അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലൂഷ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും സെയിം ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും അതേ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ബിലോങ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് So the first one is closure under union. നമ്മൾ എല്ലും എം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് ഇഫ് ദിയർ റെഗുലർ അതിൻ്റെ യൂണിയനും റെഗുലർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എ എ എ സ്റ്റാറും എ എ സ്റ്റാറും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ എക്സാം എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോഷ് റണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് ടു വോട്ട് ലാംഗ്വേജസ് എൽ ആൻഡ് എം ഇഫ് എൽ ആൻഡ് എം ദെ ആർ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനും ക്യാൻ ബി റിപ്രസെൻറ്റഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ റെഗുലർ എഗെയിൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ടു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലെങ്ത്തും ഇവിടെ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ളതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് സോ സീറോ ടു ഫോർ അതായത് ഈവൻ ലെങ്ത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പം ടു ലെങ്ത്തിലുള്ളത് ഫോർ ലെങ്ത്തിലുള്ളത് സിക്സ് ലെങ്ത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ ക്യാൻ ബി റിപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ക്ലോഷ് റണ്ടർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സാധനമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എൽ എടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിൽ പാട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എഫ്സലോൺ ഉണ്ട് എ എ ഉണ്ട് എ എ എ എ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പാർട്ടല്ലാത്ത സ്ട്രിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ അല്ല എ എ എ അല്ല അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഈ ഓഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്സ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമല്ല സോ ദിസ് ഇസ് ദി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സോ ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റൈറ്റ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ടെല്ലിങ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഐ ഹോപ്പ് സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോഷ് റണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്ലോഷ് റണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ രണ്ട് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ക്ലോഷ് റണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ആർ വൺ ആർ ടു ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ലാംഗ്വേജസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതായത് ഇപ്പം എ മൈനസ് എഫ് സെലോൺ എ ആണ് എ മൈ എ എ മൈനസ് എഫ് സെലോൺ എ എ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വാട്ട്സ് എവർ എൽ വൺ മൈനസ് എൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് എഗെയിൻ നമുക്കൊരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇഫ് എൽ ആൻഡ് എം ആർ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് എൽ മൈനസ് എം വിൽ ഓൾസോ ബി റെഗുലർ ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ഡിഫറൻസ് അടുത്തത് ക്ലോഷ് റണ്ട് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം ഇത് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പൊസിഷൻ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടു വൺ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ടു വൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ എഴുതുന്നത് അതായത് വൺ സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ
കൺകാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് കൺകാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴത്തേനും ഡോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിപ്പോൾ സീറോ സീറോ വണ്ണ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ വൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ ഇഗെയിൻ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഇതിനെ രണ്ടിടത്തിനും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സോ വാട്ട് ഓ വി ആർ ഒപ്റ്റെയിനിങ് ആഫ്റ്റർ എ കൺകാറ്റനേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ റെഗുലർ അതാണ് ക്ലോഷ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്